Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj, proszę Państwa, o nowej rzeczywistości z nowym rządem, czyli czy będzie druga Irlandia, Japonia, czy też może, jak to mówił słynny Krzysztof Kononowicz, nie będzie niczego. O tym porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest kolega Przemysław Piasta z Myśli Polskiej. Witam serdecznie po raz kolejny u nas. Dzień dobry, witam kolegę i witam oczywiście Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Ja tak mówię właśnie, czy druga Japonia, to wiemy, obietnica Wałęsy, Irlandia, to tam o tym mówił Tusk. No ale na razie, jak się zwłaszcza wsłuchać w narrację, teraz już opozycji, to wychodzi na to, że nie będzie niczego, bo zaczynają się jakieś tańce wokół centralnego portu komunikacyjnego, wokół elektrowni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to wszystko podlane sosem agenturalnym, o tym pewnie sobie potem powiemy, no ale, ale właśnie może same te inwestycje, elektrownia atomowa, CPK, które ta koalicja obecna wzięła już w trakcie kampanii wyborczej na celownik, pokazując, że to jakaś gigantomania, że to nam w ogóle niepotrzebne i tak dalej, i tak dalej. No, no ale to w takim razie, jak to, jak to z tymi inwestycjami jest? W ogóle, czy to, czy tak działa państwo poważne, że przychodzi nowa ekipa i działa jak miotła, Praktycznie wyrzucając wszystkie koncepcje do kosza, poza koncepcjami może polityki zagranicznej, ale one nie były pisane w Warszawie. Obawiam się, że te koncepcje gospodarcze też nie były pisane w Warszawie. CPK to nie jest projekt tylko i wyłącznie gospodarczy, a w każdym razie nie jest to projekt w pierwszej kolejności gospodarczej, ale jest to projekt po prostu militarny, co tu dużo mówić. CPK to jest gigantyczna instalacja, szanowni państwo, logistyczna, która ma służyć potrzebom NATO. To nie jest tylko i wyłącznie na nasze potrzeby, bo nasz rząd uznał, że my maluszcy musimy mieć wygodne lotnisko, z którego sobie będziemy lecieli do Egiptu czy do innej Turcji na czasy, żeby leżeć dwa tygodnie pod słoneczkiem południa i się opalać. Nic bardziej mylnego. CPK od początku był inwestycją o znaczeniu przede wszystkim militarnym, gigantyczny hub, gigantyczne centrum logistyczne, które właśnie miało służyć jako takie główne centrum logistyczne NATO w tej części świata. A zatem ja bym paradoksalnie o to CPK przesadnie się nie martwił, w tym sensie, że jeśli ktoś przywiązał się do tego, że ta inwestycja będzie, to ta inwestycja najprawdopodobniej jednak powstanie. W tej chwili nowe władze urządziły sobie audyt. Ten audyt ma na celu nic innego jak przekonać wyborców, którzy zdążyli przyzwyczaić się do myśli, jakie to CPK jest złe, no bo tutaj też, jak słusznie wskazał Kamil Klimczak, w czasie kampanii wyborczej CPK było pokazywane jako taki klasyczny przykład rozrzutności PiSu, jako klasyczny przykład inwestycji, która nie ma żadnego gospodarczego uzasadnienia, a jest elementem jakiejś tam gigantomanii, powiedzmy sobie, rządu Mateusza Morawieckiego. No tymczasem okazuje się, że są czynniki zewnętrzne, którym bardzo zależy na tym, żeby ten centralny port komunikacyjny i cała związana z nim infrastruktura powstały z przyczyn, nazwijmy to, nie gospodarczych, nie wewnętrznych polskich, ale właśnie z przyczyn leżących po stronie sojuszu militarnego, w którym się znajdujemy. A zatem być może nowy rząd nie będzie miał specjalnie pola manewru i dlatego już teraz zaczyna kluczyć. O tym, że ten projekt nie jest zwijany, niech świadczy fakt, że właśnie został rozpisany konkurs na członka zarządu tej spółki. Szanowni Państwo, jeszcze możecie składać dokumenty. Dość wysokie wymagania, bardzo krótki termin składania dokumentów, w związku z powyższym nie sądzę, by komuś przypadkowemu udało się takie dokumenty złożyć. Nie zmienia to jednak faktu, że na ten moment raczej władze CPK zatrudniają niż zwijają interes. Lada chwila powstanie wspominany przeze mnie audyt. Prawdopodobnie jego efektem będzie wskazanie rzeczywiście kilku albo kilkunastu przestrzeni w których mieliśmy duże nadużycia finansowe i w których poprzedni rząd postępował z dużą dezynwolturą, a to też nie jest dla nas wszystkich niespodzianka, ponieważ o tym też Państwa informowaliśmy, że taka dezynwoltura 
w istocie rzeczy ma miejsce i niektóre z tych czynności związanych z budową CPK. No cóż, umówmy się, że można dyskutować nad ich racjonalnością i dyskutować nad ich sensownością. Bo to jest tak, szanowni Państwo, że lotniska jeszcze nie widać, nie widać nawet za dobrze, gdzie ono ma powstać, a tymczasem zarząd spółki i rada nadzorcza sobie już funkcjonowały przez długi czas w najlepsze. Pieniądze już były wydawane na najróżniejsze, strzeliste cele, niekoniecznie cele merytoryczne związane z projektowaniem, czy tym bardziej z budową tej infrastruktury. A zatem jeśli Tuskowi i jego ekipie zależy na tym, żeby porozliczać żeby porozliczać poprzedników, to na pewno będą mieli do tego mnóstwo radosnych okazji, ponieważ przy tak wielkim budżecie i przy tym braku dyscypliny finansowej, który był notoryczny w nie tylko w tej spółce, ale w większości spółek zarządzanych przez Skarb Państwa, no cóż, nie będzie trudno poszukać właśnie tych problematycznych obszarów. Natomiast finalna decyzja, czy CPK ma powstać, jak wielką ma mieć przepustowość, zapadnie, szanowni państwo, nie w gabinetach polskich polityków, ale zapadnie zupełnie gdzie indziej, a polscy politycy co najwyżej dowiedzą się tego od lokatora, który ma swój urząd przy rogu ulicy Pięknej Alei Ujazdowskiej. W związku z powyższym myślę, że bardzo wkrótce przekonamy się tak naprawdę, czy Amerykanom naprawdę zależy na CPK, czy na CPK im nie zależy. Trochę inna historia jest z elektrowniami atomowymi i tutaj, szanowni państwo, rzeczywiście zanosi nam się niezły bałaga. Ja w ogóle stoję na stanowisku, że powinniśmy przepracować dyskusję na temat tego, czy elektrownie atomowe w istocie rzeczy są nam potrzebne, czy powinniśmy upierać się przy energetyce upartej na węglu, która jest energetyką, jakby nie spojrzeć, sprawdzoną, bezpieczną. Obecne technologie w porównaniu z tymi technologiami, które pamiętamy jeszcze z zeszłego systemu politycznego i społecznego, są technologiami innowacyjnymi, są to technologiami bezpiecznymi dla środowiska, więc to nie jest tak, że elektrownie węglowe są jakimś anachronizmem, wręcz przeciwnie, ich wpływ na środowisko jest mniejszy niż można byłoby oczekiwać na podstawie towarzyszących nam ciągle stereotypów z dawnych czasów. Dowcip polega na tym, że mamy inne czynniki, czyli o charakterze politycznym, którym blokują nam budowę tego typu energetyki, czego przykład mieliśmy przy sławetnym drugim bloku elektrowni Ostrołęka, który najpierw za gigantyczne pieniądze został wybudowany, a później za również całkiem spore pieniądze został wyburzony. Zupełnie absurdalne działanie, klasyczny przykład polskiej bezmyślności. Jeśli chodzi o pomysły na budowę elektrowni atomowych, to mamy tutaj dwojaki, dwojaki pomysł. Pomysł na duże, klasyczne elektrownie atomowe i na elektrownie małe, na SMR-y, które miały powstawać w najróżniejszych lokalizacjach. To były... Yy, dużo mniejsze, że tak się wyrażę, jednostki, jednostki, które miały wystarczać populacji rzędu wielkości 250-300 tysięcy mieszkańców, miały być rozsiane niemalże po całej Polsce. Natomiast, no cóż, tutaj po pierwsze ten temat nie do końca został przygotowany. Co tu dużo mówić, technologia, ta, którą mieliśmy nabyć, technologia amerykańska, jest technologią jeszcze niesprawdzoną. Taka technologia, szanowni państwo, na świecie jak najbardziej funkcjonuje, ale funkcjonuje akurat w tym bloku geopolitycznym, z którym my się w tej chwili jako członkowie NATO jako państwo zależne od Stanów Zjednoczonych czyli konfliktujemy, więc nie czarujmy się, że kupimy tego typu sprawdzone i działające technologie na wschodzie. Natomiast te technologie zachodnie, cóż, najzwyczajniej w świecie jeszcze nigdzie nie były testowane, zdaje się, że powinniśmy być takim poligonem doświadczalnym. Trudno się więc dziwić, że poszczególni mieszkańcy, bo tutaj była taka informacja, że te elektrownie mają powstawać głównie w terenach poprzemysłowych, powojskowych, a więc w takich miejscach, gdzie ich wpływ na środowisko i gdzie ich wpływ na mieszkańców byłby jak najmniejszy, znikomy albo wręcz żaden. Tymczasem, no, chociażby w wielkopolskim Krępiczu, to skąd wiem temat mi bliski, ta elektrownia ma powstać dosłownie przy zabudowaniach, gdzie ciągle mieszkają mieszkańcy. A więc, szanowni państwo, to z natury rzeczy musi budzić opór tych mieszkańców i musi budzić jakieś negatywne re reakcje. Jest to zupełnie niepotrzebne. Jak podkreślam, mamy w Polsce setki potencjalnych lokalizacji właśnie w terenach poprzemysłowych, na terenach powojskowych. Szczególnie te pierwsze tereny poprzemysłowe to bardzo często są miejsca, gdzie lokowane wcześniej były klasyczne elektrownie czy elektrociepłownie, więc są to miejsca, w których infrastruktura jest już tutaj dostosowana i z definicji nie ma tam żadnej zabudowy mieszkalnej, a jeśli jest to, jest to zabudowa mieszkalna znikoma, tutaj można by skorzystać z instrumentów prawnych i faktycznych i najzwyczajniej w świecie i dać ludziom rekompensaty po to, żeby mieli szansę wyprowadzić się i nie mieszkać za płotem dosłownie elektrowni atomowej, nawet 
tej małej elektrowni atomowej. Niestety, szanowni państwo, jak słusznie wspominał redaktor Klimczak, mamy w Polsce taką oto sytuację, że kiedy przychodzi nowa ekipa, to zamiata do samego początku, tak jakby nie było przedtem żadnej decyzyjności i tak jakby nie było żadnej ciągłości, tak jakby ta ciągłość nie była w naszym szeroko rozumianym interesie. Z drugiej zaś strony kolejne ekipy, ta poprzednia i zapewne ta obecna w pewnym sensie także, Szanowni Państwo, robią wszystko na skróty, robią wszystko tak, jakby nie było procedur, robią wszystko tak, jakby świat miał zawalić się następnego dnia, jeśli coś nie będzie wykonane po prostu po kolei, krok po kroku. I widzę tutaj rozliczne błędy w planowaniu CPK, w szczególności w planowaniu tych smr w tych małych reaktorów atomowych. To niepotrzebnie budzi jakieś społeczne emocje, można było tego uniknąć, można było zrobić to planowo, ze zdrowym rozsądkiem, przestrzegając wszystkich procedur, nie obchodząc tych procedur, bo naprawdę nie mieliśmy noża na gardle, nikomu się nie śpieszyło. No a teraz, kiedy przychodzi nowa ekipa, ma doskonały pretekst, bo uważam to za pretekst, a nie za jakiś element stanu faktycznego, pretekst skorzystania z tego prawnego nieładu, z tego bałaganu, który zostawili przeciwnicy po to, żeby cały ten dorobek wyrzucić do śmietnika. Cóż, tak źle i tak niedobrze. Natomiast, szanowni Państwo, dużo bardziej niż to, co się stanie z infrastrukturą i z projektami infrastrukturalnymi, które jakoś koncepcyjnie były otwarte, bo podkreślmy tutaj fizycznie nic się nie stało, w sensie początku budowy nowego portu komunikacyjnego, czy budowy właśnie sieci małych elektrowni atomowych, to były sprawy koncepcyjne. Natomiast mamy bardzo poważne zagrożenia, jeśli chodzi o konkretne funkcjonowanie państwa. Ja takie zagrożenia widzę gdzie indziej, przede wszystkim w działalności tych najbardziej lewicowych, by nie powiedzieć lewackich ministrów. Szczególnie pani Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, chce nam tutaj zafundować kolejną rewolucję w edukacji młodzieży i dzieci. I to, szanowni Szanowni Państwo, może mieć dla nas dużo dalej idące i dużo bardziej negatywne skutki niż zaprzestanie czy zaniechanie jakiegoś procesu o charakterze inwestycyjnym, bo proces inwestycyjny ma do siebie, że można go na jakiś czas zamrozić, a potem po prostu wznowić. A jeśli kilka roczników młodzieży i dzieci padnie ofiarą głupich eksperymentów, Pani Minister, no cóż, to może być strata o charakterze nieodwracalnym, ponieważ pewne braki w edukacji, pewne braki w, nazwijmy to, podstawowych kompetencjach, które ta młodzież powinna zdobywać na pierwszych etapach edukacji mogą okazać się niemożliwe do nadrobienia. I tutaj widzę większe zagrożenie niż w przypadku e, e, tych projektów infrastrukturalnych. Dlatego jeśli mielibyśmy nawiązać o tej myśli przewodniej nie będzie niczego, niczym u Kowanowicza, no to bardziej bałbym się, że ze względu na dysfunkcję edukacji za chwilę rzeczywiście nie będzie niczego, bo nie będzie kogoś, kto potrafiłby to coś z tworzyć, budować i tym czymś realnie zarządzać. No rzeczywiście, zmiany w edukacji są rewolucyjne. Tutaj wyrzucamy prace domowe, ograniczamy religię. No tu akurat z tą religią to można by naprawdę wiele dyskusji stoczyć, no ale to myślę, że jest tylko wstęp do tego, żeby może w ogóle nie oceniać, tylko, tylko prawda, dawać jakieś tam szlaczki, naklejki, bo to ocenianie to też jest złe, i niemalże nazistowskie, prawda? No tak, można powiedzieć, że pani Nowacka usiłuje skopiować nam system zachodni. System zachodni, który wykonał, dokonał gigantycznych spustoszeń w tamtejszej edukacji. Także widzimy, że coś się nie udało i próbujemy popełnić dokładnie te same błędy. Sporo moich znajomych wróciło do Polski, na przykład z Wysp Brytyjskich, dlatego, szanowni państwo, że polska szkoła jeszcze czegoś wymaga. Ta polska szkoła, którą słusznie krytykujemy jako szkołę, która daje coraz mniejszą podstawę w zakresie wiedzy, umiejętności, zdolności społecznych młodym ludziom, ta szkoła oceniona jest przez Polaków na Wyspach Brytyjskich jako szkoła mimo wszystko dużo lepsza niż ta szkoła brytyjska. I szanowni państwo, jestem w stanie to uwierzyć. W państwach zachodnich, w Wielkiej Brytanii jest to widoczne niemalże gołym okiem, mamy szkolnictwo publiczne i mamy szkolnictwo prywatne. Każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie i ma na tyle zasobów, to jest istotne, ten wy, natychmiast wymiksowuje swoje pociechy z publicznego systemu edukacji, który rzeczywiście nic nie wnosi, który nastawiany jest na wyrównanie równywanie, czyli na taką urawniłówkę, typowe równanie w dół i przenosi swoje pociechy właśnie do prywatnego systemu edukacji, co staje się faktyczną szansą do takiego młodego człowieka na zdobycie wiedzy, umiejętności, 
kontaktów towarzyskich, później cennych przez całe życie edukacyjne i zawodowe, nazwijmy to, no i daje szansę faktycznego funkcjonowania na wysokim poziomie. Jeśli ktoś natomiast ma nieszczęście uczestniczyć w tym publicznym systemie edukacji, no cóż, nigdy nie zrobi wielkiej kariery, ponieważ nie będzie posiadał wiedzy, umiejętności, kompetencji niezbędnych do osiągnięcia tej wielkiej kariery. I szanowni Państwo, niestety w tym kierunku zmierza polski system. Co jest szczególnie ciekawe, ten system wprowadzają ludzie, którzy sami siebie określają jako ludzi lewicy, a nie uważam ich za lewicowców, a raczej za lewaków. Natomiast ludzie lewicy powinni dążyć do faktycznego wyrównywania szans, bo takie hasła powinni teoretycznie rzecz ujmując mieć na swoich sztandarach. Tymczasem mamy coś zupełnie przeciwnego. Ludzie lewicy doprowadzają do systemu, gdzie tylko i wyłącznie prywatna edukacja da dzieciakom możliwość osiągnięcia jakiegoś realnego życiowego sukcesu. Pytanie, szanowni państwo, czy chcemy takiego systemu w Polsce? Ja go nie chcę. Uważam, że PRL przy całej masie paskudnych wad, które posiada, posiada też kilka zalet. I ten system edukacji, który odziedziczyliśmy w naszym komunistycznym poprzednim państwie, był jedną z tych nielicznych zalet, ponieważ dawał realne wyrównanie szans. Oczywiście nikt nie ma stuprocentowego wyrównania szans. Wszystkich różnimy się zdolnościami, predyspozycjami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że można było przy odrobinie pracowitości, odrobinie zdolności osiągnąć gigantyczny awans społeczny. Obecny minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, jest klasycznym przykładem takiego awansu społecznego. Przecież pochodzi z rodziny ukraińskiej, wysiedlonej w ramach akcji Wisła do jakiejś zapadłej wioski, wychowywał się w PGR-ze, a pomimo to potrafił zrobić karierę zawodową, potrafił zrobić karierę naukową, osiągnąć wysoki status społeczny, czego koronowaniem jest fakt, że jest ministrem sprawiedliwości w Rzeczpospolitej. A więc dziecko wychowujące się gdzieś na zapadłej wsi w tamtych czasach, także w PGR-ach, czyli jakby tutaj skazane przez system na ubóstwo o charakterze strukturalnym przy wysokich umiejętnościach, przy wysokich cechach własnych było w stanie zrobić stosunkowo dobrą karierę. To, szanowni państwo, się po prostu działo. System nie był idealny, miał rozliczne wady, ale z całą pewnością nie było tak, jak słyszeliśmy z ust różnego rodzaju mędrków, że głównym problemem polskiej szkoły jest to, że to jest szkoła pruska. Właśnie głównym problemem polskiej szkoły było przez lata to, że była to szkoła gruntownie niedofinansowana, ale całe nasze państwo było w takiej kondycji finansowej, jak było i nie ma co tutaj dorabiać jakiejś ideologii czy drugiego dna do tej sytuacji. Paradoksalnie to, że była to szkoła bazująca na klasycznym modelu pruskim decydowało o jej wysokiej wartościowości. W tej chwili odchodzimy w szkole w ogóle od oceniania, odchodzimy od sytuacji, kiedy chwalimy tych zdolnych, odchodzimy nie daj Boże od sytuacji, kiedy ganimy tych mniej zdolnych, czy tym bardziej leniwych, po to, żeby nikogo nie dyskryminować. To, szanowni państwo, jest po prostu równanie w dół, co tu dużo mówić. I jeśli to będzie postępowało, a po deklaracjach nowej pani minister edukacji obawiam się, że ten kierunek będzie postępował. No cóż, czarno to widzę. Musimy wymagać od młodzieży, bo życie, dorosłe życie jest pełne wymogów, a szkoła w pewnym stopniu wprowadza młodzież właśnie w dorosłe życie. Więc trzymanie młodzieży pod jakimś kloszem tutaj sprawianie, że będzie ona funkcjonować, funkcjonowała w sposób bezkonfliktowy, bezstresowy, jest właśnie odrywaniem jej od prawdziwego życia i jest zmniejszaniem szans tych ludzi na osiągnięcie w tym prawdziwym, dorosłym życiu realnych sukcesów. Stres, szanowni państwo, rywalizacja, walka wręcz są nieodłącznymi elementami rzeczywistości. Jeśli młodzież od najmłodszych lat szkolnych nie jest przygotowana na tego typu wyzwania, no cóż, to po prostu będzie gorzej radziła sobie w dorosłym życiu. Jeśli do tego dołączymy wieczne obcinanie podstawy programowej, pomysły zupełnie dziwaczne typu uniemożliwienie nauczycielom egzekwowania wiedzy w postaci zadawania prac domowych, dochodzimy do zupełnie absurdalnych sytuacji. I szanowni państwo, żeby skończyć już ten wątek, ja sobie zdaję sprawę, że w obecnym czasie, kiedy mamy tak zwaną sztuczną inteligencję, to nie zawsze jest sztuczna inteligencja, ale to grubszy temat, która w znacznej mierze może napisać na przykład wypracowanie za ucznia, wydaje się, że prace domowe, czy w ogóle zadawanie pracy do domu jest całkowicie pozbawione sensu. Nie, wymaga po prostu nieco innego podejścia zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia. Nie wyobrażam sobie nauczania na przykład języków obcych w przypadku, jeśli uczeń uzna, że nie powinien w domu opanowywać, dajmy na to słup. Tego się, szanowni państwo, po prostu nie da zrobić. A zatem wprowadzając taki system, skazujemy dzieciaki na wtórny analfabetyzm i skazujemy ich na porażkę w realnym życiu, porażkę na rynku pracy, na jakiejkolwiek innej interakcji. Po prostu nie róbmy tego dzieciom.
No ale jak widać, to wszystko zmierza w jedynie słuszną stronę. Natomiast tu ważny jeszcze jeden aspekt. Co prawda w temacie edukacji jeszcze tego nie usłyszałem, ale myślę, że to kwestia czasu. Oczywiście PiS podnosić tutaj jakby podlewa to wszystko z sosem takim agenturalnym, że tutaj widzicie Niemcy kazali Tuskowi zwinąć CPK, bo potrzebne nam jest lotnisko w Berlinie. Ja myślę, że może o ile lotnisko jest przewymiarowane, no to na przykład w ramach CPK chodzi też kolej dużych prędkości, której bardzo Polska potrzebuje i wysadzanie tego całego projektu jest wielkim błędem. Też Niemcy kazali Tuskowi, żeby zwinąć elektrownie atomowe. Jeszcze nie słyszałem, żeby Niemcy kazali Tuskowi zniszczyć edukację, ale myślę, że i do tego dojdziemy. Natomiast z kolei nie jest tak głośno, chociaż też o tym rzeczywiście tu i ówdzie wspomniano, na przykład o tym, jak wysłano jakąś panią wiceministrę klimatu na spęd unijny i ona powiedziała, że 55% redukcji dwutlenku węgla to za mało, my chcemy 90%. No to klasyczny przypadek Karpia, który się domaga przyspieszenia Wigilii. Zdecydowanie tak, chociaż to porównanie religijne, a jakby nie spojrzeć, obecny rząd wojuje nam z religią w przestrzeni publicznej, tylko religią katolicką, dodajmy, żadna inna im nie przeszkadza, ale cóż, nie ciągnijmy może tego wątku. W ogóle, kiedy słyszę te narzekania PiSu, jak to lotnisko Platforma planuje nam zrobić w Berlinie, ogarnia mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. A kto, szanowni państwo, blokował modernizację Okęcia, który w tej chwili jest wąskim gardłem, jeśli chodzi o komunikację w Warszawie i w całej Polsce centralnej? A kto blokował rozbudowę portu warszawa Modlin? No PiS, ale kto wybudował w szczerym polu w Radomiu lotnisko, które do tej pory się nie spina i które do tej pory nie ma żadnego ekonomicznego sensu? Szanowni Państwo, mogę mnożyć takie przykłady. Ja rozumiem e, ogólną ideę. Wybudujmy CPK i wtedy te wszystkie lotniska będą niepotrzebne. Nie ma co w niej inwestować. No tylko, że to CPK ciągle nie ruszyło. Tam łopata nie została wbita, Szanowni Państwo. Nie zakończył się jeszcze proces decyzyjny. Nie zakończył się jeszcze nawet proces proje projektowania tego olbrzymiego obiektu. A więc o czym my tak naprawdę mówimy. Tak, mam wrażenie, że PiS mając wizję strzelistę zapomniał o tym, że w międzyczasie jest tak zwana rzeczywistość. CPK, szanowni państwo, jak na razie nie powstało i nie powstanie do 2025, 30, ani prawdopodobnie nawet 35 roku. A to wąskie gardło, o którym mówi, czyli przede wszystkim lotnisko Chopina, lotnisko warszawskie, będzie tylko i wyłącznie większym, a nie mniejszym problemem. Kto kiedykolwiek z tego lotniska skorzysta, korzystał kiedyś, ten doskonale wie. Zresztą już w tej chwili lotnisko Chopina dostało się na krótką listę światową najgorszych lotnisk właśnie ze względu na kolejki przy odprawie, właśnie ze względu na przeładowanie pasażerami i to będzie tylko i wyłącznie narastać. Warszawa ma na szczęście dwa krótkie obejścia. Można zwiększyć nieco ruch na lotnisku Warszawa-Modlin i można część ruchu przerzucić do Radomia, przy czym to po prostu nie będzie dla warszawiaków wygodne, no ale trudno, mój ty Boże, że tak to określę. Nic już innego nie jesteśmy w stanie na tym etapie zrobić, dlatego że inwestycje po prostu były za niedbywane najzwyczajniej w świecie. I to nie robił tego zły Donald Tusk, który przypominam był w opozycji od roku 2015 do roku 2023, ale te zaniechania to jest robota hiperpatriotycznego rządu Mateusza Morawieckiego. Najłatwiej jest zwalić wszystko na Tuska i Niemców, o, für Deutschland, tak? Szanowni Państwo, Niemcy nie blokują w żaden sposób CPK, dlatego, że to jest decyzja amerykańska. To była decyzja amerykańska od samego początku, a Niemcy, podobnie jak Polska, są w układzie zależnym od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i mogą rozgrywać swoje mniejsze lub większe interesiki i nie ma wątpliwości, że będą je rozgrywać. Natomiast nie łudźmy się, że w kluczowej dla Ameryki inwestycji, w kluczowej dla NATO inwestycji państwo takie jak Niemcy będzie miało cokolwiek do gadania. Niemcy nie miały nic do gadania, przypominam, szanowni państwo, kiedy Stany Zjednoczone postanowiły zlikwidować rolociąg Nord Stream i musieli przyjąć wtedy postawę zasadniczą ruki paszpam, że tak się wyrażę i grzecznie siedzieć cicho, mimo że ewidentnie uderzyło to też w ich inwestycje i w ich gospodarkę. Darkę. Tym bardziej nikt nie pozwoli im się wtrącać w kluczowy amerykański projekt realizowany na terenie Polski. Szanowni Państwo, to, że to jest projekt wojskowy i to, że to jest projekt amerykański, nie oznacza, że my jako Polacy musimy na tym projekcie stracić. Infrastrukturalnie ten projekt może nas bardzo rozwijać. 
To, o czym wspominał Kamil, czyli koleje dużych prędkości, to jest coś, co w Polsce jest ewidentnie potrzebne. I tutaj nie przyjmuję argumentu, że kolej skraca tylko i wyłącznie, kolej szybkiej dużych prędkości skraca tylko i wyłącznie o 15 czy 20 minut czas przejazdu między Poznaniem a Warszawą, czy Warszawą a Wrocławiem. Nie możemy przyjmować tego typu argumentów. Tak samo swego czasu władcy Prus mieli problem z rozbudową kolei, bo nie rozumieli, co im da przejechanie z Berlina do Poczdamu w pół godziny szybciej, tak? No jednak, szanowni państwo, ma to znaczenie, jeśli chodzi o rozwój technologiczny państwa, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury państwowej, całej państwowej gospodarki, więc nie uważam, że jest to projekt błahy, nie uważam, że jest to projekt pozbawiony znaczenia. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, należy ten projekt dostosować tak, aby linie wysokich prędkości faktycznie odpowiadały nie zapotrzebowaniem politycznym, ale potencjalnym potokom podróżnych. Sam fakt na przykład, że pierwotny kształt tych linii to był tak zwany Y, gdzie nie było bezpośredniego połączenia między Warszawą a Poznaniem, czyli głównym kierunkiem aktywności kolejowej w Polsce, jest zupełnie ekonomicznie nieuzasadniony, zupełnie absurdalny i wynika tylko i wyłącznie z decyzji politycznych poprzedniego gabinetu. A zatem jak najbardziej inwestujmy, ale czyńmy to mądrze, czyńmy to z głową i nawet jeśli w ten sposób realizujemy jakiś obcy interes, który, szanowni państwo, jako państwo małe i zależne od czasu do czasu musimy realizować, to postarajmy się go zrealizować w taki sposób, aby jak najmniej do tego dołożyć, a za to jak najwięcej na tym skorzystać. Cóż, nie mam specjalnych złudzeń, że obecna ekipa będzie do tego podchodzić dokładnie w ten sposób. Podejrzewam, że podejście będzie inne. Będzie to podejście polityczne, takie samo jak podejście ekipy poprzedniej, a jedynie wektor tych zainteresowań politycznych będzie odmienny, jedynie wektor tych zainteresowań politycznych będzie się różnił. No właśnie, to jest chyba, to jest chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, że tam też, gdzie gdzie, że tak powiem, naprawdę grają obce interesy, to jest cisza, jest przepychanka tylko w tematach, w tematach całkowicie nieistotnych. No dodajmy tu może na koniec i na marginesie, że właśnie te odzyskane media publiczne robią właśnie takie ordynarne materiały propagandowe, które oczywiście się nie umywają do tego poziomu propagandy, który osiągały media pisowskie, ale propaganda chociażby prowiatrakowa, propaganda przeciwko CPK i jeszcze pewnie parę ciekawych materiałów by się znalazło. Ja tego, żeby była jasność, nie, nie śledzę jakoś specjalnie, nie oglądam TVP, jak nie oglądam też innych stacji telewizyjnych tak w zasadzie poza jakimiś urywkami. No, natomiast kiedy właśnie jakieś urywki z nowej TVP mi wpadają w ręce, no to nic tylko, prawda, usiąść i zapłakać. Trochę tak, ta nowa TVP to możemy powiedzieć taki TVN sformatowany w trochę inny, bardziej przaśny sposób. Chyba chodziło trochę o to, aby po prostu zamknąć jakiś kanał komunikacyjny, nie za bardzo psując sobie własny, czyli ten tvn kanał komunikacyjny, skąd to TVP jest, tak chyba naprawdę trochę dla nikogo. Zresztą sama formuła przejęcia TVP, no nie tyle, że jest dyskusyjna, jest bezdyskusyjna, sąd już tutaj wypowiedział się w tej sprawie, minister szedł na rympał, całkowicie na rympał przy pierwszej próbie, nieco mniej na rympał przy tej drugiej próbie, ale i tej drugiej próby sąd nie uznał za próbę właściwą. Rzecz jasna, procedura jest w toku, decyzje nie mają jeszcze charakteru prawomocnego, aczkolwiek no powiem, że tutaj w Wymaga to sporo dezynwoltury, inwestowanie w ramach, w ramach telewizji, zarządzanie tą telewizją w sytuacji, kiedy stosunkowo prawdopodobne wydaje się podważenie przez sąd właśnie decyzji ministerialnych, a zatem może dojść za chwileczkę do sytuacji, kiedy nowe władze telewizji publicznej, które zostały powołane zdaniem sądu w sposób niezgodny z prawem, w sposób nieprawomocny, cóż, te władze podejmowały przecież określone decyzje o charakterze finansowym, które skutkowały dla spółki, więc ci ludzie mogą być za chwilę pociągani do odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki, i zresztą za wiele innych tutaj czynności. Także podziwiam odwagę, może nieco w cudzysłowie mówiąc, ale tutaj zdecydowanie chyba Platforma przeszarżowała z telewizją publiczną. A cóż, propaganda propagandą. Jest ciągle jeden z braci kurskich na rynku, także można zaproponować drugiego kurskiego do publicznej telewizji. Może wtedy ta telewizja odzyska nieco kolorytu, no bo jaka nie była ta popularnie nazywana kurwizją telewizja pisowska, była ona przynajmniej jakaś, była 
była barwna, była przaśna i nie dało się jej oglądać, natomiast ta obecna jest bezbarwna, całkowicie pozbawiona wyrazu. No jedyne, co z nią, co łączy z poprzednim wydaniem telewizji publicznej, to, że tej obecnej również nie za bardzo da się oglądać, zachowując zdrowie psychiczne. No właśnie i tym myślę, że możemy nasze rozważania zakończyć, bo tu długo by o tym mówić, a, a to jest chyba tylko początek. Myślę, że różne ciekawe kwiatki jeszcze nam wyjdą. Ja osobiście tylko powiem na koniec, może, może tylko jednym, jednym zdaniem o tym powiedzmy, czekam na efekty działań tego resortu przemysłu, który ma funkcjonować na Śląsku, no biorąc pod uwagę, że duża część właśnie tego śląskiego przemysłu w wyniku polityki klimatycznej jest do zarżnięcia, no to brzmi to jak kiepski dowcip. No tak, kiepski dowcip, taki trochę śmiech przez łzy, ale zobaczymy. Śląsk to w ogóle specyficzny rejon, podobnie zresztą jak Wielkopolska, pomimo rozlicznych ciosów otrzymywanych od rządu, potrafi, że tak powiem, kochać miłością nieodwzajemnioną. Miłość, miłość bywa ślepa. W każdym razie dobrze by było, gdybyśmy jako Polacy zaczęli łączyć kropki i rozumieć koherencję pomiędzy decyzjami politycznymi, także na szczeblu unijnym, a naszą osobistą stopą życiową, bo to, szanowni państwo, że gdzieś tam w mieście obok zamkną zakład pracy, wpływa także wbrew pozorom na naszą stopę życiową i to nie jest pozbawione znaczenia, nie jest to dla nas zupełnie obojętne. I tym akcentem zakończmy. Moimi Państwa gościem był kolega Przemysław Piasta z Myśli Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję koledze i dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania pod nim kciuków w górę, subskrypcji na kanale, do komentowania, zachęcam także do odwiedzenia naszego kącika księgarskiego, którego link jest w opisie. I to tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.